Alors, sur le plan euh, économique et démographique, disons, euh, l'INSEE a publié euh, très récemment les chiffres du recensement qui s'appliquent au 1er janvier 2022 et qui montre qu'entre 2013 et 2019, finalement, il n'y a pas eu d'envolée démographique sur Plouermel ni sur le bassin d'ailleurs, parce que on est plutôt dans une situation de stagnation, voire de léger repli, alors qu'on pensait quand même être confronté à cette, à cette expansion démographique. Comment vous analysez ça Quelles sont les, les perspectives, les évolutions possibles moi, je suis toujours surpris quand je vois des chiffres INSEE qui tombent. Et là, effectivement, comme vous l'avez dit dans votre question, ce sont des données démographiques qui s'appuient sur des augmentations entre 2013 et 2019. 2013 à 2019, on n'avait pas observé, je dirais, une puissance, une montée en puissance importante en termes d'implantation, je dirais, habitat sur la ville de Pleuermel. On n'était pas dans une situation d'avoir des capacités à construire importantes. Il n'y avait pas de terrain. Hein. Je rappellerai que 2014, quand je suis arrivé pour mon premier mandat, il n'y avait pas un mètre carré de terrain disponible véritablement pour pouvoir créer des lotissements, des éléments de ce genre. Aujourd'hui, on observe une augmentation importante. La création de la ZAC, de la nouée verte, a, créé, a connu un, un essor considérable, puisque aujourd'hui, je dirais, on est très en avance sur notre programmation phasée. On est déjà rendu à travailler la phase 3, qui devait être en, en, en perspective commencée en février-mars. Et c'est déjà largement dépassé. Les deux premières phases ont été largement vues. Il y a d'autres programmes de lotissement qui sortent de terre, hein, euh, qui ont stagné, qui ont fait l'objet, je dirais, de, de programmation première. Euh, les, investissements, euh, les investisseurs plutôt euh, attendaient, s'observaient, hésitaient. Et là, aujourd'hui, tout le monde est parti. Ça veut dire qu'il y a véritablement un engouement et, et euh, une, une volonté. Mais d'ailleurs, ces investisseurs, s'ils y vont, c'est parce qu'ils ont des perspectives de vente assez conséquentes, quel que soit le prix. On a des prix qui sont, je dirais, contenus du côté de la ZAC de la Noue Verte. C'était une volonté de notre part. Quand je dis contenu, c'est du prix coûtant vrai. Et à côté de ça, il y a des lotissements qui sont plus dotés, qui sont plus spacieux, un petit peu différents, qui sont vendus même à des prix un peu supérieurs, qui aussi se développent de façon assez importante. Je vois aujourd'hui la ville de Pleuermel euh, s'étendre au titre non pas je dirais euh, considérablement vers les extérieurs, mais qui aujourd'hui est dans des phases de construction importantes avec des permis de construire comme on n'en a jamais connu. Quoi. Donc euh, d'où cette perspective. Alors à côté de ça, euh, c'est vrai, euh, les populations présentes, euh, ce matin même, j'échangeais notamment sur euh, la petite enfance et justement les nécessités de la prise en compte de cette petite enfance euh, par des parents qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus importante. Ça veut dire aussi qu'il y a des modifications euh, dans, je dirais, dans, 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 dans les modes de vie euh, des parents, les parents travaillent, les parents veulent qu'on puisse prendre en compte ses, ses, leurs enfants. Et aujourd'hui, l'attractivité d'un territoire, l'attractivité d'une ville et de son territoire dans son ensemble, parce que je ne parle pas que de la ville de Pleurmel, il y a bien entendu tout le territoire de l'intercommunalité autour qui rayonne et qui en bénéficie très largement, c'est savoir prendre en compte tous les paramètres dont ils ont besoin, ceux qui viennent travailler chez nous, ceux qui viennent commercer chez nous, c'est-à-dire une prise en compte notamment de, de, cette, de, de, de cette enfance. Et aujourd'hui, on travaille sur, euh, je dirais, l'accueil, l'accueil dans la globalité, le développement justement des, des, des écoles. On a créé, on est en construction d'une école public pour la re, re, rénover, celle qu'on avait en place date de plus de 50 ans, et il est temps de faire des choses pour pouvoir la mettre justement en, en stricte conformité par rapport à des attentes. La localisation aussi, près d'un espace qui va euh, voir un petit peu une zone d'habitat euh, s'étendre de façon assez considérable, toutes ces choses sont à prendre en compte hein, dans ce cadre-là. L'éducation, bien entendu, avec le nouveau lycée, il y a différents éléments de ce genre qui font que on est en droit d'imaginer que Pluermel est en développement. D'ailleurs, j'ai aucun signe qui fait que Pluermel est en récession. Au contraire, je vois plutôt Pluermel en bon développement et je dirais la richesse d'activité commerciale, la richesse de l'activité en termes économiques, d'industrie, d'artisanat, est là pour le témoigner. 
Et vous avez, il y a quelques projets là à venir euh, sur le plan économique euh, ou commercial euh, pour les mois qui viennent Il y a toujours des choses. Hein. Vous savez, euh, dans, dans différents espaces euh, à vocation euh, commerciale, il y a des choses on nous sollicite sans arrêt pour pouvoir euh, s'étendre. Hein. Toutes nos zones d'activité euh, sont relativement saturées. Alors, on les, on, on, les, on, les, on les restructure ou on les dote de façon à ce qu'elles soient pourvues parce qu'elles étaient déjà fléchées auparavant, mais pas complètement vues d'un point de vue d'infrastructure. Aujourd'hui, on est dans ce dispositif parce qu'on a des demandes récurrentes pour pouvoir véritablement avoir un développement et une implantation locale. Il y a des projets qui sont décidés euh, Il y a des projets qui sont décidés, qui sont installés, il y a des CDAC qui sont passés, et, et c'est bien dans ce cadre-là. quoi. Alors aujourd'hui, avoir des nouveaux, oui, j'ai des approches ici et là, euh, mais vous savez, les investisseurs savent très bien faire et justement connaissent le, le dispositif pour pouvoir implanter telle ou telle perspective commerciale à, dans des endroits appropriés. Disons qu'il y a des locomotives qui jouent pleinement leur jeu aujourd'hui. Ouais.